প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন বিচার বিভাগ ধৈর্য ধরছে যথেষ্ট ধৈর্য ধরছে অধস্থ আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধি চূড়ান্ত করার বিষয়ে আজ রোববার রাষ্ট্রপক্ষের সময়ের আবেদনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট সে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অযোগ্য ঘোষণা করেছেন তা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন কিন্তু তা নিয়ে তেমন রিপার্কেশন বা প্রতিক্রিয়া হয়নি তিনি মন্তব্য করেন আমাদের আরও কিছু পরিপক্কতার দরকার আছে ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে বিএনপি বলছে এমন রায় কোনো সভ্য দেশে হলে সরকার পদত্যাগ করত আর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এই রায় নিয়ে তাদের আপত্তি জানাতে এরই মধ্যে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন এবং এ বিষয়ে আলাপে প্রধানমন্ত্রী আইনমন্ত্রী আর অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়ে ঘুরে এসেছেন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকেও বিএনপি একে বিচার বিভাগ আর প্রধান বিচার প্রতির ওপর সরকারের চাপের উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করে বলছে আওয়ামী লীগ প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগে বাধ্য করতে চাইছে তবে আওয়ামী লীগের এক মন্ত্রী সহ কয়েকজন নেতা এরই মধ্যে প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ চেয়েছেন এবং শোকের মাস শেষ হলেই তাঁর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের ঘোষণাও দিয়ে রেখেছেন প্রধান বিচারপতিকে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করার দাবি জানিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দলীয় জোটের শরিক বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন প্রয়োজনে মামলা করতেও তারা প্রস্তুত বলে জানিয়েছে এক সংবাদ সম্মেলনে একদিকে রায় নিয়ে ক্ষমতাসীনদের ওপর রাজনৈতিক বিরোধীদের চাপ উল্টো দিকে প্রধান বিচারপতির ওপর ক্ষমতাসীনদের চাপ আর পাকিস্তানের উদাহরণ টেনে প্রধান বিচারপতির মৃদু ধমকের মধ্যে দেশের রাজনীতি কোন দিকে হাঁটছে এই নিয়ে আলাপে আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক এমপি বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশারফ হোসেন এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উইপ নুরুল ইসলাম ওমর এমপি স্বাগত আপনাদের তিনজনকে বি এম মোজাম্মেল হক এমপি আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনি আমার সঙ্গে একমত কিনা যে এই রায় নিয়ে আপনাদের ওপর ক্ষমতাসীনদের ওপর রাজনৈতিক বিরোধীদের চাপ আছে উল্টো দিকে প্রধান বিচারপতির ওপর ক্ষমতাসীনদের চাপ আছে আর उपस्थापित सर्वसम्मति क्रम पास सुप्रीम कोर्ट से बिल कर से बेपारे सुप्रीम कोर्टर एक्तिर रही है ता करते ही तईना कंतु एखे जे आपत्तर जगहटा से हलो किस अबजार्भेशन रायर सा जेगो मना हो अप्रासंगिक ये अप्रासंगिक कथा बारा ना बोल सकल क्योंकि कल्याणकर से आपनर लेजिसलेटिव বিভাগ কে বলেন জুডিশিয়ারি কে বলেন এটা নিয়ে আসলে বেশি কথা বলা ঠিক হবে না তারপর আমি একটি কথা বলি যে আমাদের সংবিধান কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হলো জনগণ জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক এবং সবরেন সার্বভৌম এবং স্বাভাবিকভাবেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হু মেবি যোগ্য অযোগ্য এটা তো জনগণ নির্ধারণ করবে যাদেরকে নির্বাচিত করে তারাই কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এটি কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশন আমি মনে করি যে এটাকে ই করে এখন অন্যভাবে অন্যজন ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন সেটা ভিন্ন কিন্তু শাসত কোনটা যে জনগণ যদি সবরেন হয় তো জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি অফকোর্স সবরেন তারাই তো আইনটা প্রণয়ন করবে আমি জানি না কিন্তু বিএনপি কে রাজনৈতিক ধারায় ফিরে আসতে হবে ষড়যন্ত্র চক্রান্তের গলিপথ খুঁজে জাতিকে বিভ্রান্ত করা যাবে না এবং একই স্টাইলে একইভাবে আবার ক্ষমতায় যাওয়া যাবে পিছনে দরজা দিয়ে ষড়যন্ত্র চক্রান্তের মাধ্যমে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই বিএনপি সুতরাং বিএনপি বিএনপি আজকে ভুল করছে বিএনপি ভুল করছে আপনি দেখেন বিএনপির জেনারেল সেক্রেটারি এবং বিএনপির আমলের যিনি আইনমন্ত্রী ছিলেন 
राष्ट्रीय क्षमता नहीं क्षमता अवध घोषणा संपृक्त करते नीति आदर्श मशारफार दर्शक तक क्योंकि बांग्लेश राजनीति एक उत्तप शुरू हो क्यों शुरू हो आज के विनपिर बक्तव्य रखी विएनपी बर्तमान जो सरकार आज है ये सरकार जनगण के भोटे निवाचित नए बांगलेश गणतंत्र स्पीचट संकुचित आंगलेशे मानवाधिकार नहींदेश बिोधी दल के तरह मतमत प्रकाश करते दिना बांग्लेश मानुष प्रतियत गुम हो आज के बांगलेश मानुष कथा बोलते राजनीतिक दलगुली तरह कर्मसूची पालन करते यी क्योंकि विएनपिर बक्तव्य छो और ये सोरा संशोधन माध्यम आने लक्ष्य करबें जजमेंट एक जजमेंट नहीं क्योंकि तेम एक आलोचना हाँ एख हलो अबजार्भेशन जेटा से बला जर सत जन विचारपति एकमत हो बांगलेशे बर्तमान जो संसद रही है से संसद जनगण के प्रतनिधित्व करें प्रेक्षपटे कसद जख विचारपति अपरेशन अपसारण क्षमता संसद के दिए दिए लक्ष्य कर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महासचिव सरकार मानवाधिकार 
বাংলাদেশে বিরোধী দলের কোন নেতৃবৃন্দকে যারা বিরোধী দল এই এই সরকারের জোটের বাইরে মহাজোটের বাইরে কাউকে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দিচ্ছে না বিএনপির একটি একেবারে নিরীহ একটি কর্মসূচি যে আপনার সদস্য সংগ্রহ সেখানে আপনি দেখেন 15টা থেকে 16টা ডিস্ট্রিক্ট আমাদের কোনো কার্যক্রমই চালাতে দিচ্ছে না পুলিশ তালা দিয়ে দিচ্ছে আজ নির্বাচন কমিশন ওবাইদুল কাদের বলেন কি যে এইটার সুযোগে এই রায়ের সুযোগে নাকি আপনারা গর্ত থেকে বের হয়ে এসেছেন ওনার ভাষা আপনি গাত্রদাহ শব্দটা ব্যবহার করুন উনি আবার বলেছেন যে উনি আপনাদের মনের জ্বালা কষ্ট বুঝতে পারছেন যে আট বছরে নাকি আট দিনও আপনারা রাস্তা আট মিনিটও রাস্তা গরম করতে পারেননি তাই গর্ত থেকে এই রায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন ব্যাপারটা এমন না যদি আপনি যদি আমি আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা রেখে ওবাইদুল কাদেরের বক্তব্য আমি বলতে চাই যদি বিএনপি যদি এই আট বছরে আট মিনিটের জন্য গর্ত থেকে বেরোয় না আসে আপনি যদি শুনে আপনি যদি একটু পরিসংখ্যান আমি একটু দিতে চাই যে আই এই আট বছরে আমাদের নেতা কর্মীদের নামে সাতাইশ হাজার মামলা হয়েছে এটা কি আকাশ থেকে এসেছে যদি রাস্তায় না থাকে আন্দোলন সংগ্রাম না করে এবং আমাদের আসামির সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ ইতিমধ্যে অষ্টআশি হাজার নেতা কর্মী জেল খেটে বেরিয়েছে পাঁচশো লোক আমাদের এখনো গুম অবস্থায় আছে তিন হাজার লোকদেরকে আমাদেরকে হত্যা করেছে তাহলে আমি বিনয়ের সাথে মহাসচিব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদককে জিজ্ঞেস করতে চাই তাহলে বিএনপি যদি না থাকে তাহলে আপনারা কেন মামলা দিলেন কেন তাদেরকে নিয়ে আসলে কতদিন রাজনীতি করা যাবে বা পাল্টা পাল্টি বক্তব্য চলবে বলে আপনারা আঁচ করতে পারেন কিন্তু তার আগে আমি নুর ইসলাম ওমর এমপি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনি আমার সঙ্গে এক মত কিনা যে এই রায় নিয়ে ক্ষমতাসীনদের ওপর মানে আওয়ামী লীগের ওপর বিএনপির চাপ আছে প্রধান বিচারপতির ওপর আওয়ামী লীগের চাপ আছে আর প্রধান বিচারপতি আজ যখন পাকিস্তানের উদাহরণ টেনে বলেছেন যে তিনি তারা ধৈর্য রাখছেন তাতে মানে প্রধান বিচারপতির একটা মৃদু ধমক আছে আচ্ছা ধন্যবাদ নবনীতা ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনি অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করেছেন যে এটা স্টেপ বাই স্টেপ উত্তর দিতে হবে এই রায় নিয়ে তো একটা হইচই শুরু হয়েছে এটা এটা বিএনপি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সব দলের মধ্যেই এটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোচনা হচ্ছে কিন্তু আমরা এটা অনেক আগে থেকে লক্ষ্য করেছি যে বাংলাদেশে এই প্রথম চিফ জাস্টিস উনি এই যে একদিন বললেন যে যেটা হয় হবে আমি রাজনৈতিক কথা বলে যাব তারপরেই আমরা এটা দেখতে পারলাম যে এই পূর্ণাঙ্গ রায়টা রায়টা হয়ে গেছিল তো এই পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ রায়ে আমরা মনে করি যে এইটা সুপ্রিম কোর্ট যদি বোঝাইতে চায় যে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এটা আমরা মনে করি না আমি একজন পার্লামেন্ট মেম্বার হিসেবে এটা আমি মনে করি না যে এটা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এখন সেক্ষেত্রে संविधान भूल कथा उन्नी बोलें आशा करा रायटा इच्छा ठीक तेमी भाव যে আওয়ামী লীগ বিরোধী যারা আছে যারা মনে করে যে আওয়ামী লীগের এই মুহূর্তে ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়া উচিত তারা যেভাবে পারতেছে সেভাবে কথা বলতেছে কিন্তু এইটা আওয়ামী লীগ চলে যাক থাকুক এটা বড় বিষয় না বিষয়টা হলে যে একটা ইনস্টেন্স তৈরি হয়ে যাচ্ছে এইটা এইটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে এটা সঠিক কিনা এবং আমার মনে হয় যে জাতিকে আশ্বস্ত করেছে সাবেক চিফ জাস্টিস আপনার খাইরুল হক সাহেব अधिकार मानुष्ट गुरुपूर्ण एक कथा जनप्रजातंत्री सरकार नियंत्रण देश आ विचार विभाग नियंत्रण आज उत्तर दिल बिरतर पर फिर मोजाम्मेल हक एमपी अपने दो प्रश्न সরকার চাপ দিচ্ছে কিনা প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগের আর প্রধান বিচারপতি আজ যে বলেছেন অ্যাটর্নি জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে এস লাশেই বলেছেন যে তারা ধৈর্য ধরছেন এবং পাকিস্তানের উদাহরণটা মনে করিয়ে দিয়েছেন এর কি তাৎপর্য আপনি দেখেন দর্শক থাকুন রাজকাউডে টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে ফিরে এলাম রাজকাউনে বিএম 
আমি তার আগে জনাব এ বি এম মোশারফ হোসেন যে কথা বলেছেন বাংলাদেশের দুই হাজার চোদ্দ সালের অর্থাৎ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে একশো চুয়ান্ন জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন বাংলাদেশের সংবিধানকে বলে সংবিধান বলে যে নির্বাচন হবে প্রার্থীরা নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে যদি কোনো প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে তাহলে সে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবে এটি তো সংবিধান বলে সুতরাং সেভাবেই হয়েছে এখন ওনারা কেন নির্বাচনে আসলেন না আর ওনারা বলেন তিন হাজার হত্যা করছেন ওনারা তো দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সালের পঁচিশ অক্টোবর পর্যন্ত তেইশ হাজার নেতা কর্মীকে শাহমেজ কিবরিয়া থেকে শুরু করে আহসনুল্লাহ মাস্টার মমতা আজুদ্দিন থেকে শুরু করে ওনারা তেইশ হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করেছিল তারপরে তারা যে নির্যাতন নিপীড়ন করেছে সারা বাংলাদেশে আমরা কি মাঠে থাকিনি আমরা কি লড়াই করিনি আন্দোলন করিনি করেছি জনগণের শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করেছি আমরা তো মাওবাদী করি নাই সন্ত্রাস করি নাই আগুন সন্ত্রাস করি নাই ওনারা সেটি করেছে সেটা তো আন্দোলন না এটা তো নাচকতা এটা তো জঙ্গি হামলা गणतानिक धारा अब्हत थारे बाधाग्रस्त कर लिप्त हो प्रधान विचारपति के चाप देवा ना देवर को विषय ना विषय संसद একটি সার্বভৌম সেই সংসদ যদি আইন পাশ করে এটা কি ইম্যাচুর বললে এই সংসদ সদস্যরাই কিন্তু তাকে দ্বারা নির্বাচিত সরকারের উনিশশো নিরানব্বই সাকে তাকে হাইকোর্টের বিচারপতি করেছে এই সংসদে কিন্তু তাকে প্রধান বিচারপতি করেছে তাহলে উনি কি আমরা যদি রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়েছি হ্যাঁ রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়েছি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছি স্পিকার নিয়োগ দিয়েছি আমরা নির্বাচন করেছি আমরা প্রধান বিচারপতিও কিন্তু এই সরকারই নিয়োগ দিয়েছে তাহলে ওনার অবস্থাটা কোথায় যায় সুতরাং সভ্রেন পার্লামেন্টকে আগে স্বীকার করতে হবে পার্লামেন্ট সভ্রেন সার্বভৌম এখানে যোগ্য অযোগ্য বিচার করার দায়িত্ব তো বিচারপতিদের না বা অন্য কারো না জনগণ বিচার করবে যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক সকল ক্ষমতার উচ্চ জনগণ তাই না এবং সভ্রেন সেই জনগণকে আপনি বিদ্যাঙ্গলি প্রদর্শন করবেন জনগণকে হায় প্রতিপন্ন করবেন তাদের রায়কে আপনি বিদ্যাঙ্গলি প্রদর্শন করবেন এটা তো হতে পারে না এটা তো হওয়া উচিত না पार्लामेंट आईन पास कर पार्लामेंट आईन पास कर আপনার পছন্দ হলো না এই কারণে আপনি পরিবর্তন করার জন্য দিলেন সেটা তো বাড়ি দিলেন সেটা তো হতে পারে না এটা তো এই আমার কথাটা আপনি মূল জায়গায় যাচ্ছেন না কেন এই দেশের মালিককে এই দেশের মালিককে জনগণ ক্ষমতার উৎসকে জনগণ জনগণ নির্বাচিত করেছে পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে তারা করেছে তারা সার্বভৌম প্রধান বিচারপতি আজকে যে বলেছেন যে বিচার বিভাগ ধৈর্য ধরছে যথেষ্ট ধৈর্য ধরছে তিনি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট সে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অযোগ্য ঘোষণা করেছেন কিন্তু তা নিয়ে সেখানে তেমন রিপার্কেশন বা প্রতিক্রিয়া হয়নি প্রধান বিচারপতি পাকিস্তানের উদাহরণ টানলেন কেন একটা মানে আমি একটা কথা বলি 1971 সালে কিন্তু পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং পাকিস্তানের উদাহরণ বাংলাদেশ অচল नैतिकतार विषय दिए आज के हाईकोर्टर 
প্রতিফলিত হয়েছে সে কথাটি বিএনপি বলার চেষ্টা করেছে আজকে মোজাম্মেল ভাই একটি কথা বলেছে যে বিনা প্রতিদিন মানে কোনটা মানে যে বাংলাদেশের রাজনীতি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বাচনী ব্যবস্থা অপরিপক্ক হ্যাঁ এটা এটা তো আজকে যে কথাটি মোজাম্মেল ভাই বলেছে আমাদের সংবিধানে কি আছে উনি माननीय সংসদ আমি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই আমাদের সংবিধানে 166 তে কি আছে এই অপরিপক্ক রাজনীতিতে আমি 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 একটু শেষ করি যে 166 তে কি আছে যে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে আপনাকে নির্বাচিত হতে হবে ইয়েস ডাইরেক্ট ভোট তাই এটা কি ডাইরেক্ট ভোট এখন এখানে তো আপনি ডাইরেক্ট ভোট डायरेक्टी जनगण द्वारा प्रत्यक्ष वर्ल्ड प्रधानमंत्री दायित्व पालन कर मान प्रधानमंत्री अमरत्व दिए क्या पर्यत क्षमता दर्शक मंत्रब पढ़ते चाहिए रसल पचहत्तर पर सब राजनैतिक दल समालोचना प्रधान विचारपति कर साधारण मानुष अनेक आगे उपलब्धि कर आवामी लीग जी बोलुक साधारण मानुषर भावना पाल्टा और विएनपि ये खुशी हुए प्रमाण कर भलो मत पड़े ही देखी एटा नहीं जो तेना पेचा तरक्ति बाढ़ मेने परिवर्तन कथा भाबा उचित अपनारा मन करें कि ना अपनारा इश्यूक टीके जे बोलते चाहिए जेटी मैं आवामी लीगर बिुदे ही एक राय ये अपनारा प्रमाण करते पे कि साधारण मन आना क्यों जाए 
गवर्नमेंट थक सब थक निवाचने जाए ना क्योंकि गतकाल के अपनारे अपने बनपिर भाइस चेयरमैन मीन नासिर सहेब उनि टक शो शुने आवाम लीगर बोधाई सबक आईनमंत्री खसू सहेब छ तो नासिर सहेब बोलते निवाचने जब हाँ निवाचने जब आप निवाचने जो चाह चाहिए निवाचन आगे निवाचन आगे सब दल थे कि लोक नहीं एक कैबिनेट करा हक से प्रश्न आ मानव प्रधानमंत्री थकबें कि ना बोल हाँ उन्नी थकले थकते ना थकले ना थकते आज के अपनारा जे एखान सर आस हज़ार चौदह पांच जानवर निवाचने जे कारण अपना निवाचन करें ना से तो छड़े आसलें मीन नासिर सहेब कंत्री छे गुरुपूर्ण मानसार चौदह निर्वाचन आगे बीएनपिर को नेतार ही ए रखम धारणा पाई नहीं क्योंकि धारणा दिले राजनीति कर सठीक कथा मानुष के मन कर प्रधान विचारपति सठीक कथा समर्थन कर चिंता करते आगामी दिन जोनपि क्षमत आश चाल विचार विभाग समालोचना प्रश्न कर प्रधान विचारपत चाप सृष्टि जनगण सब्रेन सकल क्षमत मालिक प्रधान विचारपति के चाप देखा सब दल ही सहयोग सरकार रूपरेखा दीबीबाद 
राजकाहनेटे प्रमाण करना विश्वास प्रधान विचारपति तो मानुष आलोचना राजनैतिक दल स्वाधीनता संग्राम नेतृत्व दानकारी राजनैतिक दल मौलिक मानवाधिकार निश्चित कर जन्म दशमचन गुली छोड़ा जनगण 
রায়ের প্রতিফলন ঘটে না যে নির্বাচনে ভোটের আগে রাত্রিতে ব্যালট বাক্স ভর্তি হয়ে যায় যে নির্বাচনের শুরু হওয়ার আগে আগে কেন্দ্রে দখল হয়ে যায় সেই নির্বাচন বিএনপি দিয়ে না সে বিএনপি না আপনি আমরা আমরা জানি না কখন ঠিক আছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন তারা বিনাপদন্দিতা হয়েছে এটা মেনে নিলাম আপনি উপজেলা নির্বাচন দেখেন পৌরসভা নির্বাচন দেখেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দেখেন এই আপনাদের গণমাধ্যমে দেখেছি আপনারাও দেখেছেন যে সেখানে কোনো ভোটার উপস্থিতি নাই কেন্দ্র দখল নির্বাচিত নির্বাচন প্রতি নির্বাচন যারা আদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাদেরকে বিজয়ী ঘোষণা এই ঘটনাগুলো তো বাংলাদেশে ঘটেছে এগুলি তো আর আকাশ থেকে আসে নাই সুতরাং আমলিকের আজীবন একটি অভ্যাস তারা বিনা ভোটে নির্বাচন আপনারা দেখেন যে যে স্বাধীনতা রাম নাম না উত্তর পক্ষে রাম নাম কে এই বাংলাদেশে এই আউলি না না যারা 10টা না আমাকে তো বলতে দেন আর 20টা গুন্ডা 10টা হুন্ডার 20টা এই আউলি বাংলাদেশে নির্বাচন করলো যে 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 গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীনতা আছে না ভোটের কথা আছে না 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 কখনো এই রায় হলো তারা যদি এই কথা বলে না বর্তমানে তো ভোট হয়েছিল আর কিছু বাংলাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র যখন এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল সেখানে গণতন্ত্র কোথায় ছিল বর্তমানে রাম নাম কোথায় ছিল গণতন্ত্র আজকে যে আপনার ষোড়শ সংশোধনীর কথা বলেন এটা তো সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে গিয়েছে আর আপনার চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সেটা রাষ্ট্রপতির কাছে সে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল তো সেখানে গণতন্ত্র কোথায় ছিল যেখানে এক ব্যক্তির এক শাসন সেখানে তো বিচারপতি অবসরণ ক্ষমতা মহামান্য রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়া হয়েছিল क्षमता सर्वशेष उदाहरण खाद्य मंत्री बक्तव्यक्तिक विवेचना उन्नीस निानबे साले विचारपति सूतरा आवीगर सब समय क्योंकि एक निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य नहीं तरा क्या कर आज के विम जम्बल भाई तो राजनीतिक स्वार्थे अनेक कथा आज के स्वाधीनतार मूल चेतना की छो गणतंत्र से गणतंत्र के बांगलेश के हत्या कर निर्वाचित क्या भाई प्लाटफर्म दाड़ाते चाय भोटे दाड़ाते निरपेक्ष भोट है से भोटे जरा निर्वाचित हो 
প্রতিনিধিত্ব করবে সেখানে তো গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়নি এটাই যে এই এই পদ থেকে এই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ভাই আমাকে বলতে দেন প্লিজ আমাকে বল আপনি কোথায় হরণ হয়েছে আপনি কেন হরণ হয়েছে কি আপনি শপথ থেকে বাতিল করেছেন আমি হ্যাঁ বাংলা ছাতার মতো পাঁচ হাজার পত্রিকা থাকবে আপনি গণতন্ত্র কি গণতন্ত্র সকল ফুল ফুল দিতে হবে কোথায় কোথায় সকল ফুল ফুল দিতে হবে আমাদের কোটা জাতি উপস্থিত আমি যা বাংলাদেশে একটা হয় আমরা কেন কেন চিন্তা হয় আমেরিকা কি বিনা প্রতিনিধি দেয় আর বিনা বাতিল হয় मुशारफर दर्शक जरा संगे छे आज सप्ताह प्रथम दिन शेष करते साफल गल्प देखिए आपात विदाय रतकान आगामीकाल रत दस पर्त सब खबरे खुजते थकूँ राजनीति तरह रत दस टा थे बारोटा अपनार विश्लेषण संगे मिलबार विश्लेषण तैरि नतून राजकाहन थकून डिविशन